ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അഭിവന്യ കുറിയാക്കോസ് മാർഗ്ലിമീസ് മെത്രാപുലീത്ത തിരുമേനി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സഹോദരി സഹോദരൻ സ്ലീബ പെരുന്നാളിന് ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നാം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരംഭത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ട ഏവങ്കേലി ഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പരീഷന്മാരുടെയും സാധൂക്യരുടെയും ഉപമയിൽ കൂടി കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് പരീഷന്മാരും സാധൂക്യരുമെല്ലാം മോശയുടെ പീഠത്തിലിരിക്കുന്നു അവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അനുകരിക്കുകയും വരുത് മോശയുടെ പീഠത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദ സഭയിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം പരീക്ഷർക്കും ന്യായശാസ്ത്രിമാർക്കുമാണ് അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക പക്ഷേ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ സംസാരവും അഥവാ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം വാക്കിനേക്കാൾ മുമ്പ് പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമായി തീരുന്നാൽ ജീവിതം യാതൊരു സാക്ഷ്യവുമില്ലാതായി തീരും അതാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് പരീഷന്മാരും സാധൂക്യരും അവിടെ മന്ത്രപ്പട്ടുകൾക്ക് വീതി കൂട്ടുകയും അവിടെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ തൊങ്ങരുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവരെല്ലാവരാലും ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിതാക്കന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകരുത് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മന്ത്രപ്പട്ടയെന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായ പ്രമാണം പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ചുരുളിലാക്കി എഴുതിയിട്ട് അത് ഇടത്തെ കൈയുടെ കൈവെള്ളയിലും തിരുനെറ്റിയിലുമായി വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചരട് പുറകോട്ട് കെട്ടുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആ കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പാർച്ച്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബോക്സ് പോലെ കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചരട് വലിച്ച് അത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ടേക്കുക ന്യായ പ്രമാണം എൻ്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു ന്യായ പ്രമാണം എൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ അടയാളമാണത് പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അവർ ബാഹ്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആന്തരികമായി കരുണയും സ്നേഹവും സത്യവും ഇല്ലാത്തവരായി അവർ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ ഈ 
ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തിന് ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളല്ല ആധാരമായിരിക്കുന്നത് ഹൃദയ നൈർമല്യമാണ് ഹൃദയത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയും നമ്മുടെ ഭക്തിയും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഭാവപ്രകടനങ്ങളിൽ കൂടിയാകുമ്പോൾ ബാഹ്യമായി അതിന് കുറെ ആകർഷണ വിധേയമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാകരുത് നമ്മുടെ പകുതി ജീവിതം ദൈവവും നമ്മളുമായുള്ള ബന്ധം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്തി ജീവിതം എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും മുഖ്യാസനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുഖ്യാസനം തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും ഇവിടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായ വലിയ സന്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈക്കീഴ് താങ്ങി താഴ്ന്നിരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യൻ്റെ സന്നിധിയിലും താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയില്ലാത്തവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലും താഴ്മയുള്ളവനാവുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കൈസറിയിലെ ബസേലിയോസ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഈസ് ദ കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെർച്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നു സർവ മൂല്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന മൂല്യം വിനയമാണ് എങ്ങനെ വിനയം നമുക്ക് കൈവരിക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം ക്ഷണികത ക്ഷണികത ഏത് മനുഷ്യന് ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം അത്രേ എന്ന സങ്കീർത്തനക്കാർ പറയുന്നത് എത്രയോ എത്രയോ അർത്ഥപൂർണമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ഉരുൾപൊട്ടി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളിൽ അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം അപ്പാടെ ഒലിച്ചു പോയി രാത്രിയിൽ കിടന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കിടന്നവരായി അഞ്ചു പേര് ഒരുമിച്ച് ഒഴുകിപ്പോയി ആർക്കും ആരുടെയും ജീവിതത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് യാക്കോഷ്ലിയ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന പട്ടണങ്ങൾ പോയി ഒരാണ്ട് കഴിച്ച് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും വ്യാപാരം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ജീവൻ എന്ന എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണുന്നതും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആവിയായി മാറുന്നതുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് യാക്കോസ്ലിയ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ നൈമിഷീത ഓർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വിനയം നമുക്കുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വൈദികരൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ത്രോണോസിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ വൈദികരെല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധവും പാപപരിഹാരപ്രദവുമായ ബലിമയുടെ മേ സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുക ഇനി ഈ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നെനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല സ്വർഗീയ കഴിഞ്ഞൂടുകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നിന്നെ കാണുവാൻ എനിക്കിടയാകട്ടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ശിശുത്വ കുർബാന അർപ്പിക്കലാണോ അറിയില്ല അത് ദൈവം മാത്രം അറിയും അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൈമിഷികത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ദൈവത്തപ്പുരാൻ നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ താലന്തുകളും കഴിവുകളും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഇല്ലാതാകാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ മലയാളം ഇപ്രകാരമാണ് രോഗിയായി ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന 
ഒരു മഹാപണ്ഡിതനേക്കാൾ നിരത്തിലൂടെ ഭാരം വലിക്കുന്ന ഒരു കഴുതയാണ് ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കഴിവില്ലാത്തവയായി തീരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പണവും സുഖവും സൗകര്യവും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും ലോകപ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാനവും മാനവും അഭിമയമെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിനയമുണ്ടാകണം ദൈവം ഉയർത്തുന്നവൻ മാത്രമേ ഉയർത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ കിരീടമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ കിരീടം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രാപിക്കലാണ് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ളത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസാഹിൻ്റെ യാക്കോവിൻ്റെ മടിയിലെ ആ വാസമെന്ന് ധനവാൻ ഓർക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ദരിദ്രനും അത് സാധിച്ചു ദരിദ്രനായ ലാസറിന് അത് സാധിച്ചു ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം വലുതായി നമ്മുടെ കിരീടങ്ങളിലെ തൂവലുകളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒന്നോർക്കണം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു വിലയുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ പുഴുവൻ തുരുങ്ങ കെടുക്കാത്ത സ്വർഗത്തിൽ ആക്കണം ആ നമ്മുടെ കഴിവുകളും താലന്തുകളും ഒന്നുമില്ല ദൈവം തരുന്നതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ കിരീടം അതുമാത്രമേ നമുക്ക് ആർജിക്കുവാനുള്ളൂ കാക്ഷിക്കുവാനുള്ളൂ എന്നോർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിനയമുണ്ടാകും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ